Welcome back to the classes of construction management and safety engineering. This is me, Muhammad Rahis, and today we are going to discuss about these three things: mode of payment, uh, recoveries from the bill, and damages or penalties. These three things are going to be discussed. One, we have discussed in the class the type of bill. അതിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ബില്ലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബില്ലിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക കാശ് കൊടുക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ അത് ഒരു അഞ്ചാറ് തരത്തിൽ കാശ് കൊടുക്കും ഈ ബില്ലിന്റെ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് പേയ്മെന്റിലും വരുന്നത് ബട്ട് ചിലപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിച്ച് ആർ ഓൾ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ഓൾ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബിൽ റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാശ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കും അതെന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാണ് റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബിൽ മൂന്നാമത്തത് ഡാമേജസ് ഡാമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മീനിങ് നഷ്ടം എന്നാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതല്ലാതെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹെഡിങ്ങുകൾ വേറെ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആണ് ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഫോർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഡിപെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലേഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പാസ്സാക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള കാശ് നൽകപ്പെടും ആൻഡ് അത് കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായിട്ടും ഒറ്റ പേയ്മെന്റ് അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് അവസാനത്തെ കാശ് കൊടുക്കുന്ന രീതി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഫോർത്ത് വൺ പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ഇടയ്ക്കിടക്കും അവസാനം മൊത്തത്തിലും കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന ഒരു രീതി ഫിഫ്ത് വൺ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന രീതി ആൻഡ് സിക്സ് വൺ സെക്യൂർഡ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് അതിന് എത്രയും വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുകൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബിൽ എന്ന ഒരു രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫണ്ട് പാസ്സാവുന്നു അപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ സോറി ആ വർക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ വർക്ക് സോറി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബില്ല് നമ്മൾ ഒറ്റ തവണയാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റിൽ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം അതിൽ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ആണ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനെയൊക്കെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പേയ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ അവസാനം അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അവസാന പൂർത്തീകരണം ചെയ്യുന്ന ആ പേയ്മെന്റിനാണ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ആണ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കണക്ഷൻ ആണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പാർട്ട് പേയ്മെന്റ് ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന തുക
മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഈ കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ആ കോൺട്രാക്ടറെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും സെക്യൂർഡ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഏതായാലും ഇത്രയും ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല വട്ട് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദീസ് സിക്സ് നെയിംസ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബില്ലാണ് ഓ സോറി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബിൽ ഫോം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് യൂസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ബോത്ത് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈയേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സപ്ലയർമാർക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് വെൻ ദ സിംഗിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എ ജോബ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ വർക്ക് പൂർണ്ണമായതിനു ശേഷം ഒറ്റ പേയ്മെന്റിൽ കാശ് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഒറ്റ തവണ തീർപ്പാക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളൊരു പതിനായിരം സോളിഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ഞങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനായിരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബ്ലോക്കും എത്തി അത് ഓക്കെ ആയി ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അയാൾക്ക് ആ പതിനായിരം ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാശ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എ ജോബ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഫണ്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ ഫോം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ടു മെനി പേയ്സ് ഇഫ് ദ റിലേറ്റ് ടു സെയിം വർക്ക് ഒരേ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു സിംഗിൾ ട്വന്റി ഫോർ ഫോം മതി അത്രയും ഡെപ്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനം കൊടുക്കുന്നത് അവസാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഒരു പതിനായിരം സോളിഡ് ബ്ലോക്സിനായിട്ട് കരാറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആയിരം 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 ബ്ലോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാൾക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അയാൾ പതിനായിരം ബ്ലോക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക കൊടുത്ത് തീർക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനാണ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടോ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടോ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്കോ സപ്ലൈയർക്കോ കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ആ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ജോബ് തീർന്നതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള കാശിനെ കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓൺ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കംപ്ലീഷൻ അപ്പം ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ കംപ്ലീഷൻ വർക്ക് കംപ്ലീഷന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് from the final payment the total advances made to the contractor in the running account bills and other payment shall be deducted appo munguti korcha additional aayittu endengilum advance okke koduthu vechittundengil aa paise ellam pidichu vechadinu shesham baaki thuga mathrame final payment aayittu kodukkathullu appo contract avasanikkunnathodu koodiyana final payment ayalku kodukkunnathu appo ini ayal munne nammala client
ഇപ്പൊ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി അയാൾ പൂർത്തീകരിച്ച വർക്കിനനുസരിച്ച് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയെയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ പാർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പതിനായിരം സോളിഡ് ബ്ലോക്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കരാർ അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ അയ്യായിരം അയ്യായിരം ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാശ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആ അയ്യായിരം ബ്ലോക്കിന്റെ കാശ് എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പേയ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പാർട്ട് ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് ആ പതിനായിരം കട്ടയും സോളിഡ് ബ്ലോക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് അയാളായിട്ടുള്ള മൊത്തം ഇടപാടുകൾ തീർക്കുന്ന അവസാനത്തെ പേയ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെന്റ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെന്റിൽ തന്നെ ആദ്യം ആ ഒരു രീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴെപ്പോഴൊക്കെയാണ് കാശ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റിന്റെയും ഫൈനൽ പേയ്മെന്റിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ഇത് നടക്കുന്നത് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബില്ലിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബില്ല് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആസ് പെർ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദ ഫൈനൽ ബിൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ദ ഡിഡക്ഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ പാർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ ആൻഡ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കെ ടു കോൺട്രാക്ട് സിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളത് കെ ടു കോൺട്രാക്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതായത് ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് അതിലെ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ പാർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുക ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫൈനൽ ബില്ലായിട്ട് കംപ്ലീഷന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കെ ടു കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം പാർട്ട് പാർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബില്ലിൽ അതിനുശേഷം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ബില്ലായിട്ട് റിമൈനിങ് എമൗണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രോയിങ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് തീർത്തത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മാത്രമല്ല ഇൻ കേസ് എനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റിലാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ലോക്ക് വരുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് തരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാര തുകകൾ പെനാലിറ്റീസ് എല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ട നിങ്ങൾ എത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി പാർട്ട് പേയ്മെന്റിന്റെയും ഫൈനൽ പേയ്മെന്റിന്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബിൽ അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് എന്താണ് മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സെക്യൂരി അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജാമ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും അത്ര എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബിൽ റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് റിക്കവറി അല്ലെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക റിക്കവേഡ് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്ന് പറയും അപ്പൊ റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബിൽ ബില്ലിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കുക ആര് തിരിച്ചു പിടിക്കുക ക്ലയന്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്ന ബില്ലില് അയാൾക്ക് ക്ലയന്റിന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എമൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു കരാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കു
ബില്ലിൽ നിന്നും പണം പിടിച്ചു വെക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കണം അതിലൊരു അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ ടു കാരി ഔട്ട് ദ വർക്ക് വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലയന്റ് ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കുറച്ച് സഹായങ്ങൾ കുറച്ച് വസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകി എന്ന് വരും അപ്പൊ ചില മിക്കവാറും കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റുകളിൽ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റുകളിലെല്ലാം ഈ ക്ലയന്റ് സിമെന്റ് സ്റ്റീല് പോലത്തെ വസ്തുക്കൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ മാക്സിമം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ സ്റ്റീല് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ തുക ചെലവ് വരും ക്ലയന്റ് തന്നെ ഈ വർക്കിന് വേണ്ട മൊത്തം സ്റ്റീല് ഞങ്ങൾ തരും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പണിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സ്റ്റീല് മൊത്തം കോൺട്രാക്ടർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലയന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലയന്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെലവുകളുണ്ട് ആ ചെലവുകൾ കോൺട്രാക്ടറുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ക്ലയന്റ് പിടിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള സിമെന്റ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ സിമെന്റ് കൊടുത്തത് ക്ലയന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഫണ്ട് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പതിനായിരം രൂപ പിടിച്ചു വെച്ച് ബാക്കി പതിനയ്യായിരം രൂപ മാത്രമേ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ ടു കാരി ഔട്ട് ദ വർക്ക് രണ്ടാമത്തത് ഹയർ ചാർജസ് ഫോർ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് കോൺട്രാക്ടർ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന്റെ വസ്തുക്കൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വാടക തിരിച്ച് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ വാടക നേരിട്ട് വാടകയായി വാങ്ങാതെ പകരം കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അതിന്റെ വാടക പിടിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ ക്ലയന്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ചില വസ്തുക്കൾ വാടകക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടർ അതിന് തിരിച്ച് വാടക നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് എനി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടുവേർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടക്കാനുള്ള കെൽപ്പില്ലാത്ത സമയമുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ കോൺട്രാക്ടറും ക്ലയന്റും തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തും കോൺട്രാക്ടർ പറയും എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാശിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അടച്ചു തീർത്തോളാം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഫണ്ട് പാസ്സാവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ക്ലയന്റ് പിടിച്ചു വെക്കും എന്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഒരു ടെൻഡർ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഡർ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ കംപ്ലെ കമ്പനിയിൽ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് അടച്ചു തീർക്കേണ്ട തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട തുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ക്ലയന്റ് സഹായിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് എമൗണ്ട് അടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തോളാം എന്ന് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടും കൂടെ ബില്ലിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് പിടിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ ചില പ്രത്യേക വർക്കുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള വർക്കുകളിൽ കോൺട്രാക്ടറെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥ കമ്പനി മുൻകൂട്ടി വർക്കിന് മുൻകൂട്ടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കും ചില വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ റോഡ് പണിയൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ കയ്യിൽ കാശില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വർക്കാണ് ഒരുപാട് കാശ് ആവശ്യമുള്ള വർക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെറ്റമിൻ വാങ്ങിക്കാനും മെറ്റൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ഈ ക്ലയന്റ് ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത പൈസ ബില്ല് പാസ്സാവുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചു വെക്കും
ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നടത്തുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ വർക്ക് നടക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നൽകാറുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് So, recovery is for the cost of such materials issued to the contractor is to be made from subsequent bill, even if the contractor has not used the material. If you have to use the contractor, even if the contractor has not used the material, the contractor has not used the material, the contractor has not used the contractor agreement, the contractor has not used the material, the contractor has not used the material, the client provides the material, കോൺട്രാക്ടർ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരി ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി പിന്നീട് വരുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ആ നൽകപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം തുക പിടിച്ചു വെക്കപ്പെടും അതാണ് റിക്കവറീസ് ഫ്രം ബില്ലിലെ ഒന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാമത്തത് ഹയർ ചാർജസ് ടു ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വാടകക്ക് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ര ദിവസത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്ക് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് like dozers, trucks, concrete mixers, tar mixers, etc. on higher basis. In all the projects, there is no need to be able to do the contracts in all the projects. Now, the client of the government or the private company has been able to do the machinery and tools available. The contracts are not able to do the contracts in all the projects. The contracts are not able to do the contracts in all the projects. തിരിച്ച് ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് ഒരു തുകയായിട്ട് വാടകയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്ടർക്ക് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലിൽ നിന്നും കമ്പനി റിക്കവർ ചെയ്യും അത് പിടിച്ചെടുക്കും ദ ഹയർ ചാർജസ് ആർ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റിക്കവറീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ സബ്സിക്വന്റ് ബിൽ എത്രത്തോളമാണ് അതിന്റെ വാടക എന്ന് കൃത്യമായി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ തുകയാണ് സബ്സിക്വന്റ് ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് റിക്കവർ the amount of money amount any amount due to due towards security deposit nammal idu parnadana engil onnu kuda inde explanation aanu parayunnathu if the successful contract deposit 10% of the tender amount as security deposit alle oru bid cheyidu kaynu oru vaadu tenders vannu tender nammal padanam nadathi adile migacha tender etu eduthu kaynal aa tender aarano submit cheyidathu aa contractor oru 10% of the quoted amount ayal parnya മൊത്ത തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കോൺട്രാക്ടർ ക്ലയന്റിന് നൽകണം എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ആ തുക ഒറ്റയടിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കൂലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ വിൽ കമ്മിങ് ടു ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കും എന്ത് കോൺട്രാക്ടർ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഐ വിൽ തേ ഐ വിൽ പേ ദ മണി ഇൻ ദ സബ്സിക്വന്റ് ബിൽസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാസ്ഡ് ബൈ യു ടു മീ ഈ ക്ലയന്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകേണ്ട സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിന്റെ തുക നിങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിടിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് അനുമതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലയന്റിന് ഈ കാശ് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ആസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ടു ഫുൾഫിൽ ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസും കണ്ടീഷൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അത് പരിഹരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ക്ലയന്റ് കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ കോൺട്രാക്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് അറ്റ് വൺസ് ഒറ്റയടിക്ക് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഈ കാശ് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഹി വുഡ് അഗ്രി ടു പേ ഇറ്റ് പാർട്ട്ലി ഫ്രം ഈച്ച് ബിൽ അയാള് ഓരോ തവണ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന പാർട്ട് പാർട്ട് ബില്ലിൽ നിന്നും ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ചോളൂ എന്നുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റിൽ ഈ വർക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും കേസിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ക്ലയന്റ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ആ എമൗണ്ട് ക്ലയന്റ് പിടിച്ചു വെക്കും ദ പേയ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ ഇൻ പാർട്ട് ബിൽസ് ഓർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് വുഡ് ബി ഡിറക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ഫൈനൽ പേയ്മെന്റിൽ നിന്നും അത്രയും കാശ് പിടിച്ചു വെക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതും മുൻ മുൻപ് കൊടുത്ത് തീർത്തതുമായിട്ടുള്ള തുകകളെല്ലാം അവസാനത്തെ പേയ്മെന്റിൽ പിടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം ആയിട്ടൊന്നും അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആ കാശെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റ് പിടിച്ചു വെക്കും പിന്നെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് പെനാൽറ്റീസ് എന്താണ് പെനാൽറ്റി നഷ്ടപരിഹാരം ദ പെനാൽറ്റി ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പണി
ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ശരിക്കും പെനാൽറ്റി ആൻഡ് ദ പെനാൽറ്റി മേ ബി ലെവീഡ് ആസ് എ ഫിക്സ്ഡ് സം ഓർ സെർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ടെൻറ്റിയേഡ് എമൗണ്ട് അപ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ പെനാൽറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം കാശിന്റെ ഇത്ര ശതമാനമായിട്ടോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു കോടിയാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ അയാള് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹ ഒരു നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ വർക്ക് തീർക്കാതെയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറഞ്ഞ ആ കാശിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ഈടാക്കാം പക്ഷെ അതെല്ലാം എഗ്രിമെന്റിൽ മുൻകൂട്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വെറുതെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാശൊന്നും തരാൻ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നം അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി എഗ്രിമെന്റിൽ അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇത്ര എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി റിക്കവേർഡ് ഫ്രം യുവർ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി റിക്കവേർഡ് ഫ്രം യുവർ ബിൽ എന്ന് മുൻകൂട്ടി എഗ്രിമെന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ആൻഡ് പെനാലിറ്റി പെനാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെനാലിറ്റിക്ക് കുറച്ച് റീസൺസ് നമുക്ക് പറയാം നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആസ് പെർ ദ എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം വർക്ക് മര്യാദക്ക് അതിൽ എഗ്രിമെന്റിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാതെ വർക്ക് തീർക്കുക സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് വർക്ക് പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാതാവുക സ്ലോ പ്രോഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടി കൂടി അവസാനം ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഉയരത്തിലെത്തും അപ്പൊ സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഹയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പൊ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കേണ്ടി വരും പൂവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവിന് പെനാലിറ്റി അടക്കേണ്ടി വരും യൂസ് ഓഫ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത നിലവാരമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാവുന്നതാണ് ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് വലിയ നിലവാരമില്ലാത്ത പണി അതായത് നമുക്ക് ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യാനോ അതിന് ഓരോ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ എക്സ്പെർട്ട് അല്ലാത്ത ആളുകൾ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ നഷ്ടങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവുകളും എസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസിലെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പിനെല്ലാം നമുക്ക് പെനാലിറ്റി ഈടാക്കാവുന്നതാണ് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് സബ് ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് വർക്ക് പറയാതെ മുൻകൂട്ടി ക്ലയന്റിനെ അറിയിക്കാതെ വർക്ക് പുറത്ത് വേറെ ആളുകൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കപ്പെടാം ആൻഡ് ഡാമേജ് കോസ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്ടുകളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ ഒരു മുതലാളിക്ക് ഒരു കുറെ സൗകര്യങ്ങളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് പ്രൈവറ്റിന്റെ പ്രോജക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കേടുപാടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തുക ഈ കോൺട്രാക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ഈടാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് ഹെൽഡ് എമൗണ്ട് ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം വിത്ത് ഹെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വിത്ത് ഹോൾഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിത്ത് ഹോൾഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് വിത്ത് ഹെൽഡ് ചില എക്സാമിന്റെ ചില കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം വിത്ത് ഹെൽഡ് ആയി എന്ന് കാണാറുണ്ട് എന്താണ് വിത്ത് ഹെൽഡ് പിടിച്ചു വെക്കുക അല്ലെ അപ്പോ എന്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് റിസൾട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മേൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബാക്കി കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും ആൻഡ് അവരുടെ റിസൾട്ട് വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്യും പിടിച്ചു വെക്കും അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റില് കുറച്ച് എമൗണ്ട് വിത്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്യും പിടിച്ചു വെക്കും
അപ്പൊ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടറുടെ അടുത്തു നിന്നും വെറും രണ്ടര ശതമാനം മാത്രം കാശ് ക്ലയന്റ് വാങ്ങിക്കത്തുള്ളൂ ആൻഡ് റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിത്ത് ഹെൽഡ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഇൻ സം റെഗുലർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ അപ്പോ കോൺട്രാക്ടർ രണ്ടര ശതമാനം മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഇനി ബാക്കി തുക ഭാവിയിൽ അയാൾക്ക് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി ആ കാശിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിത്ത് ഹെൽഡ് എമൗണ്ട് ഏത് കാശ് കോൺട്രാക്ടർ ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിത്ത് ഹെൽഡ് എമൗണ്ട് ആ വിത്ത് ഹെൽഡ് എമൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ കോൺട്രാക്ടർക്ക് പാസ്സാവുന്ന ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ക്ലയന്റ് പിടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കോൺട്രാക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ക്ലയന്റ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കും ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പെനാലിറ്റി ഫ്രം ദ ബിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ അൺലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ത് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിൽ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജും അൺലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജും തമ്മിൽ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം സോ വാട്ട് ഇസ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ആർ എ മീൻസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ലംഘിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെനാലിറ്റി ആണ് എന്ത് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടും ഡാമേജ് തന്നെയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം തന്നെയാണ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അൺലിക്വിഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് നഷ്ടപരിഹാരം തന്നെയാണ് എപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരമാണ് രണ്ട് ഡാമേജുകളും ആൻഡ് വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പാർട്ട് ഈസ് എഗ്രീസ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഫെയിൽസ് ടു അഡ്ഹർ ടു ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം വൺ ഓഫ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എയ്തർ ക്ലയന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ ആവാം ഈ ക്ലയന്റോ കോൺട്രാക്ടറോ ഏതെങ്കിലും ടേംസോ കണ്ടീഷൻസോ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കരാർ ലംഘനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പെനാലിറ്റി ആയിട്ട് അടക്കണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് അത് അഗ്രിമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് അളക്കാതെയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് റഫറൻസ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി സഫേർഡ് എത്രത്തോളം നഷ്ടം വന്നു എന്നറിയാതെ വെറുതെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലോട്ടുള്ള മൊത്തം കരിങ്കല്ലിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ എടുത്തോളാം അങ്ങനെ അയാളുമായിട്ട് ഒരു കരാറിലെത്തി അങ്ങനെ ഓർഡറുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ സപ്ലയർ ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ലിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ക്വാറി അടച്ചു എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഉരുൾപൊട്ടലോ അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നിട്ട് ക്വാറി അടച്ചു ക്വാറി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സപ്ലയർക്ക് കരിങ്കല്ല് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരും ആ കരിങ്കല്ല് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവൂല ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നടത്തുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ ആ ക്ലയന്റിനായിട്ട് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീർത്തു തരാം എന്ന് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം വർക്ക് തീരുന്ന തീരാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അഡീഷണൽ ചെലവുകൾ വേറെ വരും അതൊരു നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ നഷ്ടപരിഹാരം തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരതാണ് ഈ സപ്ലയറുടേതാണ് അപ്പൊ ഈ സപ്ലയർ പറയും ഞാന് ആദ്യം തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാന് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ച
the damages are recovered from the contractor by charging a fixed amount of money payable at each day or week. Apo contractor ke client parnya samayatin nulil, alingi client ino de agree jadi samayatin nulil work terkam baca tawasta mande ganjal. Contractor or fixed amount of money oro divasatin de delay ke mandi item. Amida mai itu penalty ada kendi berum. Inilah agreement oke construction site lekana rende. Angin tau satu set of ini ke barang ini berana liquidated damages. Artan mansla hello. Bel liquidated damage ni le, yatra tolong nashtam serikum samboi kun unde end kanak kaka ade. Peri agdesh tu ke engko barang ane cie nade. Abadak sradikan tu rekaeri anda ane. The sum of fixed shall not be more than the damage likely to be sustained. I kodkan na tu ga. Egadesham, nama kita nasta perihara itu nuri cerunur tu gaya airi kan? Okay, kriteria mai alam nur ti lengilum, uru wad kurdel lor amount dono, angin nasta perihara mai tu wangir itu. Apa agreement itu na samaitan nuri diwasan kalilu anni lengilu tertolong nasta perihara na egadesh itu daerah nandau. A daerah na wicitori fixer amount angkara tiirmani kan? Cia. Kedua amat itu unliquidated damage, unliquidated damage. The penalty levied to the to rectify actual damage suffered by the client. Client ini yattar tolong ribu berita nashtam, orang diwasan kau untuk sambuhi cuci tundu yang nongki itu, adi nanser cuci tulah ribu work ini penalty kau tu kan. Tapi ini keringgal lori diwasan yatti ilan ubi erika. Pah yatta tu diwasan korai workers ada bannu. A workers ini keringgal lori gitta tu dinaik, panih cium beti lalai ada berdiri rno. Apa orang patu workers ni, orang worker ni ayer ribu berita cuci tu, ini contractor. Edaili kuli 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 kena dana. Pasti keringgal le beraya tu dina el, awerik joli nara nila, paksa awerik kuli kuli kene di berum. Padina ayre ruba awerda kuli kuli tu. Indine, uru celu uru pani udka ada padina ayre ruba, apani kari kuli kene di bando. Adine karena karena ayran, e supplier ayran. Wastukal kondo ti cera mandu baranya. Supplier ada mistake kono ayran, contractor katre mete modelari katre nashta mandat. Apo an nashta beri hara metra tola mund, an nashta metra tola mundu mana sila ki, an nashta kanak kanak kedini selesam, a tuga kai maran peribadi ni an unliquidated damage jendu baraya. Nair tu baranya liquidated damage jile, tuga metra nashta undan dono nokad ari fixer amount. Nashta ane gilu abah ane gilu kerja fixer amount angkara kodukka, inilah dana liquidated damage jile sambohi kanda. The amount depends on the magnitude of loss. Yatra tolong ribu-ribu itu nashtam sambuicu magnitude alav of loss nashta tinde nashta tinde alav yatra tolong mundu yang itu nokia itu ane adi inde liquidate unliquidated damage itu kodukkan ada and they are determined through court proceedings and not predetermined in contract contract le mungu ti ane ribu amount ini baca ada uru court proceedings beri, alangkah court ada ini le, lori ini ini beri ya na, ini unliquidated damage itu kuduk. Apa court ada ini boom, yang kalau kita itu itu ubah itu nashtam, iya alga ayaran dia tuhnde, ini amount dia iya alat terana, mana court ada ini le case file jeim, case court ada ini le lah ayaran awa hearing ini dah iya alat hearing ini dah tu padici, iya alam ansila aku, ini contractor alangkah ini supplier aga ayaran, ini modal alik itu itu ubah itu nashtam mandir tuhnde, apa nashtam beri ayaran iya alat kuduk ke ini utara bodoh. And the main purpose of unliquidated damage is that they enable a party suffering from breach of contract to claim compensation from the unforeseen losses. But this the main purpose of the 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 purpose of अब आ समय गुंडो आ आ आ काश गुंडो वर्क दीरा दे आवंद समय तो आयाल को कोरें नष्टंगल संभवी को इन नष्टंगल निगत्तिया इन्दल दाना अनलिक्विडेटेड डैमेज इन्दे मेन उद्देश्य एंड दिस डैमेजेस आर डिटरमिन्ड बाय ए जज और ए जूरी इन द कोर्ट फॉलोइंग द ब्रिज आ ब्रिज संभवी कुन्द दोड़ गुडी a case mungkin itu boleh, orang judge, orang yang jury, jury itu orang ni niyal, awalnya karya ngel tirmani kena, orang alam nana artam. Wah judge, jury itu mana, ini karya ngel kat tirmani kena tu, and orang compensatory approach ana court nara tada, ada nasta perihara, riidi ana court mungkin itu. Abah, orang orang perdana perta ini tu topik ni lelang kaji ni tu, abah ini ini paraya boh, ini tu contractors ledger ana, contractors ledger ana orang ni niyal, ini sebab book. Ado itu buku tak mana. Ledger itu mana ari ala. Nama kita itu katil ialah karya kita yang kita perhati ni ialah kardi kita market itu ialah buku tak mana contract test ledger. And the book in which the personal accounts 
and the other transaction with the each contract are maintained government in the pwd department ile cash award gum karyangal okka nadathunna sarathu account inde eduthokke oru pustakam undam oru ledger undam aa ledger la endakeyana mark cheyindathu personal accounts and other transaction with each contractor oro contractor gumayi bandhappettu nadathunna panam idabaad regapaduthunna pustakam aanu end contractors ledger okay അപ്പൊ കോൺട്രാക്ടറുമായി നടത്തുന്ന പണമിടപാടുകളും കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് ബൈ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലാണ് ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് അത് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് അപ്പൊ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലുള്ള ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജറിൽ ഓരോ ചെലവുകളും ഓരോ കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുത്ത കാശും കോൺട്രാക്ടർ എടുത്തു നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള കാശിന്റെ ഒക്കെ കണക്ക് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജിൽ ലെഡ്ജറിൽ എഴുതി വെക്കുമായി എഴുതുന്ന ആൾ ആണ് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഓൾ പോസ്റ്റിങ്സ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ വൗച്ചർ അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ടർ ലെഡ്ജറിൽ കയറിയിട്ട് എന്തും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റൂല അതിൽ തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക കൈമാറിയതിന്റെ രേഖ വൗച്ചർ വൗച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ തുക കൈമാറിയതിന്റെ രേഖ അതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പീരിയോഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ കോൺട്രാക്ടർ ലെഡ്ജർ കൃത്യമായി ഇടക്കിടക്ക് പരിശോധിക്കണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഫോർ ലോങ്ങർ പീരിയഡ് വിത്തൌട്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ പെൻഡിംഗ് ആയി കിടക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനു വേണ്ട നഷ്ട അതിന്റെ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനും ഈ പീരിയോഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നല്ലതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ബിൽസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ റീസണബിൾ ഇൻഡവൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഫണ്ട് പാസ്സാക്കി അവസാന ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇടപാട് തീർക്കുന്ന രീതിയാണ് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ ആ റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബില്ല് കൃത്യസമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാശ് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജർ തുറന്നു നോക്കുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് പീരിയോഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ലെർജഡ് എടുത്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇതുവരെ എത്ര രൂപ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇനി എത്ര രൂപ പാസ്സാവാനുണ്ട് ആ പാസ്സായ തുകയുടെ വൗച്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഏത് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് ഈ കൃത്യ കൃത്യ സമയങ്ങളിൽ ഇയാൾക്ക് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സായി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജർ തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഫോമിന്റെ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നെയിം ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ടർ അതായത് എക്സ് വൈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റ് പിന്നെ നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ ഓഫ് റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ട് ബിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് സ്കോഡ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് സ്കോഡ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നെയിം ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഡെബിറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് റിമാർക്സ് ഇങ്ങനെ പല കോളങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഓരോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഓരോന്ന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസർ രൂപങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ലെഡ്ജറാണ് ഈ ലെഡ്ജറിൽ അയാളുടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും നെയിം ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ മുതൽ അയാളുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അയാൾക്ക് കൊടുത്ത തീയതികളും അയാൾ അയാളുടെ അയാൾക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെ കണക്കും എല്ലാം ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലെഡ്ജറിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക് ആണ് ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇംപ്രസ്റ്റ് മണി എന്നും ഇത് പറയാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇംപ്രസ്റ്റ് മണി ഇംപ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഫോർ പേയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റീപ്ലനിഷിങ് പെറ്റി ക്യാഷ് പെറ്റി ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ ചെറിയ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ നടത്താനും ആ കാശ് കൊടുത്ത് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കാനും ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് അതിന്റെ എക്സാക്ട് 
പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി വരാൻ സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ തുച്ഛ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ തുച്ഛ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വരും ആ കാശൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഈ ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഓവർസിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയറോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അയാളെടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കും ആ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാശ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് അതൊരു പീരിയോഡിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അൻപതിനായിരം രൂപ ആണ് അവിടെ ആ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാശ് ഇടപാടുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ അടുത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഓരോ വീക്കിലും അത് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ബുധനാഴ്ച ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നോക്കി എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് വന്ന ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ബില്ലുകളെല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെലവായ ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം തിരിച്ചു തരും വീണ്ടും റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യും റീപ്ലനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ റീപ്ലനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇംപ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോർ പേയിങ് ഔട്ട് കാശ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി റീപ്ലനിഷ് ദ പെറ്റി ക്യാഷ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെറ്റി ക്യാഷിനെ വീണ്ടും റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വലിയ മുതലാളിമാർ ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ആളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കൊടുത്തേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടുത്തെ പെട്ടെന്നുള്ള ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എമൗണ്ടിന്റെ ആ ചെലവുകൾക്ക് അത് ഓരോ മാസത്തിലോ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലോ അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഈ ആളെടുത്ത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ആഴ്ച അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കൃത്യമായി രേഖ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും അതായത് ആയിരം രൂപ ചെലവായി നാലായിരം ബാക്കിയുള്ളെങ്കിൽ ആ ആയിരം രൂപ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ഉള്ള ആ സൂപ്പർവൈസറെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് ഇംപ്രസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നീ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അൻ ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആർ എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു എ പെറ്റി ക്യാഷ് ഫണ്ട് ഒരു ചെറിയ പെറ്റി ക്യാഷ് ഫണ്ടിലോട്ട് ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ജനറൽ ലെഡ്ജർ അതൊരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓൾ ക്യാഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫോർ ഫ്രം പെറ്റി ക്യാഷ് ഫണ്ട് ആർ ഡോക്യുമെന്റഡ് വിത്ത് റെസിപ്റ്റ് ഈ പെറ്റി പെറ്റി ക്യാഷ് ഫണ്ട് ആരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ സൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും താഴെ കിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ജോലി നോക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഓവർസിയർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ അയാളായിരിക്കും അത് ഡീല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പെറ്റി ക്യാഷിന്റെ ആ പെറ്റി ക്യാഷിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് Receipts are used as the basis of periodic replenishment of petty cash fund. This petty cash fund is periodical to replenish the cash fund. Periodical to check the cash fund. This disbursement is received to the cash fund. This document is received to the cash fund. This cash fund is replenished to the cash fund. And the variances between expected and actual fund balances are regularly reviewed and investigated. എത്രത്തോളം തുക ഈ വീക്കിലി ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം തുക കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇടക്കിടക്ക് അന്വേഷിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് ആ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാശ് പെറ്റി ക്യാഷായിട്ട് വെക്കും കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ആ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂവായിരം മതിയെങ്കിൽ പിന്നീട് മൂവായിരം രൂപയായിരിക്കും പെറ്റി ക്യാഷായിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ 
ഇമ്പ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയാണ് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ മാർച്ച് മാസത്തെ ഒരു കണക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മാർച്ച് മാസം പിന്നെ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അൻപത് രൂപ അൻപത് ഡോളേഴ്സ് അൻപത് ഡോളേഴ്സ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ആണ് മുൻപത്തെ മാസത്തെ അൻപത് ഡോളർ താഴോട്ട് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു ആൻഡ് അവിടെ പെറ്റി ക്യാഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡോളർ ആണ് അപ്പൊ അൻപത് അവിടെ ഓൾറെഡി ബാക്കി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ ഇരുന്നൂറ് ഡോളറും കൂടെ അതിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്തുണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷ് ആയിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പെറ്റി ക്യാഷ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പെറ്റി ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി പെറ്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ പെറ്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെറ്റി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഒരു മാസത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ വന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡോളേഴ്സ് ബാക്കി വന്നിട്ട് ചെലവ് വന്നു ബാക്കി ബാലൻസ് ഉള്ളത് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എൺപത്തഞ്ച് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അത് സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ായിരുന്നു അവിടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഇവിടെ ടാലി ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്തായി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അവിടെ ചെലവായി എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ബാലൻസ് വന്നു ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അടുത്ത മാസത്തെ ഏപ്രിലോട്ട് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു ആൻഡ് അവിടെ റീപ്ലൈനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡോളേഴ്സും കൂടെ വീണ്ടും ഇട്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡോളർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ എത്രയായി വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡോളറായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഇങ്ങനെ ചിലത് മാസമായിരിക്കാം ചിലത് വീക്കിലി ആയിരിക്കാം റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ചെലവുകൾ കണക്കാക്കി അവിടുത്തെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കാശ് പെറ്റി ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പെറ്റി അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു എനിവേ ഇപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടിലെത്തി ഇനി രണ്ട് ക്ലാസ്സോടു കൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂള് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂള് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ഓണത്ത് ഈ ഓണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ